Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank 2018. Vem com tudo para 2018. É sobre este assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank é um dos cartões sem anuidade mais procurado no Brasil. Ele revolucionou a linha de cartões sem anuidade no Brasil e mexeu com os bancos. Né? A gente não pode deixar de elogiar o Nubank porque ele foi o cartão que revolucionou a área financeira aí, fazendo com que os bancos se mexessem. Né? Ele mexeu com o Bradesco, com o Itaú, com o Santander com a Caixa, com o Banco do Brasil, né? Aí vocês sabem que houve essas parcerias do Banco do Brasil com o Bradesco para criar o Digio, para confrontar o Nubank, né? Aí depois o Bradesco sozinho lançou a conta Next, que veio aí para confrontar também com o Nubank, com as contas digitais, né? Aí o Banco Inter, o Banco Inter, que também tem a sua gama de cartões aí, sem anuidade, conta corrente sem tarifa, né? O Nubank, para não ficar para trás, ele criou a Nuconta, está testando ainda com alguns clientes convidados, né? daqui, daqui para frente, 2018, eles vão liberar agora a conta para todo mundo, né? você que se inscreveu na conta do Nubank, você deve receber o convite logo, logo para poder ter a Nuconta, tá? e aí você vai poder usar a conta digital sem tarifa do Nubank, Lógico que ela tem algumas imperfeições, porque ela está em teste ainda, está em fase, falta muita coisa, né? Para o Nubank ter uma conta boa, ainda é uma conta corrente básica, né? E aí, esses milhares de cartões sendo solicitados todos os dias, todos os meses, o Nubank ele bate recorde, recorde, recorde de solicitação de cartão da sua base Nubank, né? O Nubank a gente sabe hoje que trabalha com o cartão Gold e com o cartão Platinum, né? Sendo que o Platinum eles estão enviando para alguns clientes convidados, né? E outros que já receberam no início, quando foi lançado. Mas nesse momento a política é para clientes que têm o perfil de ter um cartão Platinum, ok? Dica número 1 um que eu dou para vocês. Melhorar o seu score. Por que melhorar o seu score? Porque quanto maior for os seus pontos de score, mais chance de aprovação você terá. Então, se você tem um score de 0 a 500, a 600, eu, se fosse você, eu não tentaria. Tá? O seu score não é bom. Ele está do regular para o ruim. Tá? Então, espere um pouco, trabalhe seu CPF para que seu score suba e você tenha mais chance de conseguir ter esse cartão no bank. Dica número 2. Evite ficar pedindo crédito quando é lançado no mercado. Vocês viram que em 2017, no finalzinho, lançamos aí o Credit Card Zero. Milhares de pessoas foram atrás. Vocês sabem que é consultado o SPC, é consultado o CPF, também pode baixar o score. Então, evite quando tiver novas contas digitais, cartões novos, você solicitar. Aguarde, trabalhe seu CPF, trabalhe legal aí, para que você tenha bons pontos no CPF. E assim, você poder ter o seu cartão desejado, que é o Nubank. Tá? Dica número 3, evite fazer consultas constantemente em sites pagos. Por quê? Quando você paga para consultar o seu CPF, também é feita uma consulta e aí ela fica registrada. Isso ajuda a prejudicar, isso prejudica os seus dados com a base e aí também pode ser negado pelo Nubank. Dica número 4. Não deixe seu nome ficar com restrição, né? seja em qual for a modalidade. Ah, Leandro, mas foi e já saiu. Não, não deixe entrar, porque entrou um dia, dois dias, três dias na base do SPC, você foi negativado. Então, você também pode ser negado por ter é, tido essas negativações aí que seja de um, dois, três dias, tá? Dica número 
Número 5. Tenha seu cadastro atualizado na base do Serasa e no Boa Vista. Por quê? Porque você tendo os seus dados atualizados com o Serasa e Boa Vista, a sua chance de quando o Nubank fizer a consulta, confrontar com os dados que estão tá na Serasa na Boa Vista, é muito grande. E aí a sua chance de ser aprovado é maior também. Tá? Dica número 6. Se você conseguir receber o convite do Nubank, não coloque uma renda fictícia. Coloque a sua renda real. Tá? Se você não tem renda, coloca uma renda básica de um salário mínimo, no máximo R$ mil reais. Por quê? O Nubank vai confrontar os dados que, que eles têm seu com a base que eles têm e vão verificar se a renda que você fala que tem bate com a que eles têm. Se não bater ou chegar próximo, ok. Agora, se der uma discrepância muito grande, você vai editar seus dados, tirou a selfie, põe seus dados... Aí vamos demorar três dias para provar você, pode ser negado também por essa informação errada que você passou ou mentirosa que você colocou na base do Nubank aí, tá? Então, essa dica é muito importante para você que não tem renda, coloque um salário mínimo, dois no máximo, ou se você tem uma renda, coloque a renda real, que é a renda que eles vão puxar e vão ver que você tem realmente, tá? Então essas foram as dicas para que você consiga lá em 2018 ter o seu cartão Nubank. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho dessas dicas, tá certo? Pessoal, vamos para os abraços então. Um abraço pessoal de Franca, interior de São Paulo aí. Um grande abraço, meus amigos. O pessoal aí de Araçatuba. Um grande abraço, meus amigos de Araçatuba também. Ligadinho aqui no canal. Pessoal de Marília, também ligado aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E o pessoal de Bauru. Um grande abraço, meus amigos de Bauru também. E para finalizar... O pessoal aí de Itu. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.